بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهمان رأي سهودري سهودر انجل سهودري آدير نادتي تولا پتر سمعنا نبو أدو بولتن سهودري نادتي تولا ويتستنجل آيا چانل اللي لودة ولد سمسار انجل Ayogi Karamaya, Samwa the Nalku, Avasarum Urikiri Kuya Islam in a Sambadjur Tolum, Vimarshan Angel, Adene Valade Ishtaman Karanam Vimarshan Angel Ki Islamil Marubadi Uda Adunda the name Vaigari the Galamati Vich Vishayangal Sami Bikuan, Namal Tayara Gendadunda India Rajim in the Parayanad Ella Madangal Kum Prol Sahanam Nalguna Mother Prabodhanate, Angi Girikuna, Enal Nurbanda, Madavari Vartanate, Ella Arthurilum, Tireski Rikuna, Uridajiman Islamil Manganatanean, La Ikraha Fidin, Mother Til Balalkar Milla, Nurbanta Milla Famansha Afalyukmin, Famansha Afalyak food, Stamulavaka Vishusika, Stamulavaka Avishusika. Apol Vishuddha Kuran Enda Mumbil, Nivarti Vichitan Napol. Yana the Waich no Kumbul, in a confusion on Dai, Ashe Koepangalundai, Yenadana, Onama Dai Vandikuna, Pratana Prata would carry him. Even the Manasila Kendadu, we should the Kuran in the Logatin the Sartav in the Vajanangal. Adida Vishadigaranamaya, Nebigidim Salah, who Alehi was Salamade Chedia. Here end Adistana Pramanangalum. Eng and a particanum in the Kuran than a pretty pitched under. Young and a particular men, provided a cheddi, you pretty pitch it under. Ah, we should the Kuran in the ayat, Adiamai, Udi Tiruna, provided and Sola, who are you, Sola, you. At the Adiamai Kerta Sohabatum, Adene Eng and a Manasilaki, Ada Anadin the Shiria, the Akianum, Shiria, Vishadigarna. Udaharamai, we should the Kuranil. Ya, you had Nebi, you had the little Mukminina Alil Kita. Mohammed Nebi, Sati Vishwa Sigale. You tut in a prairie picanum in Nundu, other Vishita Kurani Lund. In the Tendu Wunder, Indile, Muslim Ingle, Muslim Neda can mark Pandi than Mark, Yudam Chiana, Huan and Chiunilla. Avadiana, Ravada and Salama, who Alehi was Salamaku, Levichi Tulla, Vishuta Kuran, Kadinu Boy, Veda Grandangala, Satya Puddikundu, our son at the Veda Granda, the Mohammedan Vida Vajanangal Allah. In the Vishuddha Guran Padishodi Kuna, Achara Piasa Milata, Pravajil Nurikuru, E. Vajanangal Verilla in Arkum Bhutimagu. A Vishuddha Kuran, Palestini Gulkum e Kuranana, Rohingyan Muslim Gulkum Ide Kuranana, Apol Yudha Sahajiringal Verumbo Ula Ayatigal Avadayana Ubayoi Kendal. A Vishuddha Kurana, Pagavad Gida, Adinda Idivirtan than a Yudhamana. Well, Paragian, Pagavet Gida, Yudda Grantaman, Yudda Prosai Picunu, Adunda, Haindava, Mada Vishwasigal, Pigreva de Rana Varna Adevaltene, Bible, Yudda Prosai Picuno, Terra Pagangalund, Aduvichit, Bible, Yudda Grantamana, Christianical, Yudda Kudian Marana in the Varna Adunda Vishita Puranum, Pravaja Chetium, Padikendum, Manasila Kendum, Engene, another Kriptimai, no Manasila Kendum. We should the Kuran the Navarra in the Roma Yushar, the Kurasula in Badima Tabay, Yellow Hudawa, yet the Bewira Sabil in Mumini, Noveli Hima Tavella, Venusli, the Hennam, Vasa at the Masira in Nana. Adava, San Margam Vectamai, the Nisham, Pravaja, the Nodi, Idri Pravati Quim, Sativishua Sigurde, the Lata Margat, the Pindu de Regim Chiunava, Avaranda Padacho, whatever. Apol, Uranum Hadisu Manasila Ked, the Sativishua Sigurde, Adava Sohabi Galude. Prathama, Sambodi, the Ruda Margatiana, in the Manasilaki, I'll confusion a little, whatever Patana Namukuva kid can Sadiko. Erenda Matakarium Padachevan Elaida Tumundu, in the Dana, Evishetil Vana Matu point. Padachevan Elaida Tumundu. We should the Puranum provide a gitidium, a caritil pedipicuna, ashi, a Manasilai tilingil, ega de Varath made a Patanam Purtia itilla, Manasilai tilla. In the Anamukubuti Magadu. Unna Vishuddha Kuran Parayana, the Logatin the Sarta, the Fisamar, Agashatilana, Yenana Agashatil in the Parayim Bull, Namal the Portek, Erengi, Mogalek, Nokumbul Karnana, Akarme Kangalla. 
മറിച്ച് പടച്ചവൻ പ്രപഞ്ചാതീതനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം പടച്ചവൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടിക്കുള്ളിലല്ല സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പുറത്താണ് എന്നാൽ പടച്ചവൻ്റെ അറിവും കഴിവും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ചൂന്നു നിൽക്കുന്നു വനഹനു ആ പുറബ് ഇലൈഹി മിൻ ഹബിലിൽ വരീത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനാടിയേക്കാൾ നാം അവനോട് അവളോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ പടച്ചവൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവനാടിയുടെ അടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുക എന്നല്ല പടച്ചവന്റെ അറിവും കഴിവും ജീവനാടിയേക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാസ് ഒരു സഹോദരിയോട് ചോദിച്ചു ഐൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു എവിടെയാണ് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ഫിസ്സമാർ അള്ളാഹു ആകാശത്തിലാണ് അഥവാ വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം പ്രപഞ്ചാതീതനാണ് പടച്ചവൻ സൃഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് പടച്ചവൻ എന്നാൽ ആ പടച്ചവന്റെ അറിവും കഴിവും മനുഷ്യനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ചൂന്നു നിൽക്കുന്നു ഒരു കോടിക്കണക്കിന് ഇനം വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല വീഴുന്നത് പോലും പടച്ചവൻ അറിയാതെ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നത് പടച്ചവൻ അറിയാം അവൻ സർവശക്തനാണ് കാരുണ്യവാനാണ് അപ്പോൾ ഏകദൈവ ആരാധനയുടെ പഠനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇസ്ലാം അദ്വൈതത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടില്ല രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ സർട്ടാവും സൃഷ്ടിയും ഒന്നു തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണത്തിലും പടച്ചവനുണ്ട് കഴിക്കുന്നവനിലും പടച്ചവനുണ്ട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പടച്ചവൻ വേറെ സൃഷ്ടി വേറെ അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏകദൈ ദൈവ ആരാധനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ഈ വിവാദത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് സർവശക്തനായ പടച്ചവൻ ദുർബലനായ മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ പശു എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിലാണ് ആ വശമുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അടിമക്ക് അഥവാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് നാം നൽകിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ ആയത്തിന്റെ ബാക്കി എന്താണ് പടച്ചവന് പുറമെ എല്ലാ സഹായികളെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനോടുള്ള വെല്ലുവിളി അല്ല ഇത് മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് മാത്രവുമുള്ള വെല്ലുവിളി അല്ല ഇത് പടച്ചവനല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാൽ പോലും പടച്ചവൻ അവതരിപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്തിന് സമാനമായ ഒരായത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൃഷ്ടികളെ ഇത് ദൈവീകമാണ് പടച്ചവന്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള ആണോട് ധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് പടച്ചവന് പടപ്പുകളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ തൊട്ടടുത്ത ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഫലം തഫലു വലം തഫലു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നരകത്തെ സൂക്ഷിക്കണം മരണം സത്യമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതവും സത്യമാണ് ഖുർആൻ അത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടും പ്രയാസപ്പെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് വായു നൽകിയ വെള്ളം നൽകിയ നിങ്ങൾക്ക് സർവ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയ പടച്ചവനെതിരെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആ സൂക്തം പോലും പൂർണമായും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പടച്ചവൻ കേവലം പുഴുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ആ സൂക്തം പോലും യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കാനോ പഠിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് പിന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പര മത നിന്ദയുണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരൗതുവില്ല വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ അത്ത സുബു അന്യ മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് അപ്പോൾ നിന്ദിക്കരുത് എന്ന ആയത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ നിന്ദിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി പോയോ എന്നുപോലും പലരും സംശയിച്ചു പോകും കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്യ മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ചാൽ പടച്ചവനെ അവരും നിന്ദിക്കുന്ന പരിഹസിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മതപരമായി ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് നിഷിദ്ധമായ കാര്യമാണ് മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കൾ നിന്ദിക്കരുത് ഇനി യുദ്ധ നിയമങ്
ഇസ്ലാമികമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അനിവാര്യമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ സായുധ സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അത്തരം ആവശ്യമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഉദാഹരണം റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടുത്തെ പട്ടാളത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കുട്ടികളെ വൃദ്ധന്മാരെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമാണ് യുദ്ധത്തിൽ പോലും അന്യമതസ്ഥരുടെ ആരാധ ആരാധ ആരാധനാലയങ്ങളെ നിന്ദിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നത് മദീനയിൽ ഇസ്ലാമിന് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണം കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തിലും അവിടുത്തെ പ്രബല വിഭാഗമായിരുന്ന ജൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നൽകിയിരുന്നു എന്നതുകൂടി നാം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദൈവാരാധന വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇസ്ലാം ഏകദൈവാരാധനയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏതുവരെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വൈം കുന്തും ഫിറോദിന് നമ്മുടെ അടിമക്ക് മുഹമ്മദ് നബി പടച്ചവന്റെ അടിമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ പോലും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടിയെയും ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല സർട്ടാവ് മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം അത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യം ആശയപരമായി ഏകദൈവാരാധന കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഹജ്ജിലെ എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ യുഹന്നാസ് ജനങ്ങളെ ദുരിപമസലുൻ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാ വിവരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഫസ്തമയൂലഹു നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇന്നല്ലതീനത്തൂരില്ല പടച്ചവന് പുറമെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഈച്ചയെ പോലും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല വല വിജിത്തമാഹു അവരെല്ലാവരും കൂടി പടച്ചവനല്ലാത്ത എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേർന്നാൽ പോലും പടച്ചവന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നാൽ പോലും ഒരു ഈച്ച സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഈച്ച അവരിൽ നിന്നും വല്ലതും എടുത്തുകൊണ്ടുപോയാൽ ആ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പടച്ചവന് പുറമെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടാവ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ ജനിച്ച അതേപോലെ തന്നെ മരിക്കുന്ന ശ്വസിക്കുന്ന ശരീരാവയവങ്ങളുള്ള ഉറങ്ങുന്ന മയങ്ങുന്ന സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കരുത് എന്നും ഉറക്കം നൽകുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന മരിപ്പിക്കുന്ന വായു നൽകുന്ന വെള്ളം നൽകുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സർട്ടാവ് മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ എന്നത് ഇസ്ലാം സൈദ്ധാന്തികമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അത് വിശുദ്ധ കുറാൻ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നു അത് വളരെ ശരിയാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി അത് ഈമാനാണ് വിശ്വാസമാണ് അത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസമാകുന്ന ആശയമാണ് ശരി ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷക്ക് ബി ജെ പി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷക്ക് കോൺഗ്രസ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എന്നൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ തൻ്റെ വേദിയിൽ കയറിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷക്ക് ബി ജെ പി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇടതുപക്ഷമായാലും പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേതായാൽ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുമോ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവൻ പറയും യേശു മാത്രമാണ് രക്ഷകൻ അത് വർഗീയതയല്ല അത് തീവ്രവാദമല്ല എന്നാൽ യേശുവിനെ മാത്രമേ രക്ഷകനായി കാണാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാക്കി കളയും എന്ന് പറയലാണ് വർഗീയതയും തീവ്രവാദത്തിലേക്കും പോകുന്നത് ഹൈന്ദവ ധർമ്മമാണ് ശരി ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലേക്ക് വരുവീൻ ഹൈന്ദവ ധർമ്മം മാത്രമാണ് ശരി ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഹൈന്ദവ ധർമ്മമല്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കരുത് എന്ന് പറയലാണ് പ്രശ്നം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി എന്നാൽ ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത ഒന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കരുത് എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നേ തീരൂ എന്ന് പറയലാണ് തീവ്രവാദവും വർഗീയവാദത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നും നാം ഇവിടെ ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സംശയം വന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മനുഷ്യനെ അകറ്റുന്നു അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആദരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നു ശരിയല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പതിനേഴാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഇസ്രായിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം നിങ്ങളുടെ റബ്ബ്
നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നോ ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നത് പടച്ചവനെ ആരാധിക്കുക എന്ന കൽപ്പന കരിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തതായി പതിനേഴ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നു ഇനി മുപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം സൂറത്തു ലുഖുമാനിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അതാണ് വിഷയം മാതാപിതാക്കൾ നിനക്ക് വിവരമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ പടച്ചവനെ അല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കാൻ അവന്റെ അവകാശങ്ങളെ അന്യവൽക്കരിക്കാൻ നിന്നോട് നിർബന്ധിച്ചാൽ ഫലാത്തൂത്തിയുഹുമ നീ അവരെ അനുസരിച്ചു പോകരുത് തൊട്ടുടനെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു നീ അവരുമായി നല്ല നിലയിൽ സഹവസിക്കണം അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ സഹവസിക്കണം നല്ല നിലയിൽ വർത്തമാനം പറയണം എന്ന് നല്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് അവരോട് നല്ല നിലയിൽ സഹവസിക്കണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു സംശയം മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ പടച്ചവനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണ് കാരണം നമുക്ക് മാതാപിതാക്കളെ നൽകിയതാരാ ആ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ആ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് നൽകിയതാരാ പടച്ചവനാണ് നമുക്കൊരാൾ ഒരു മൊബൈൽ തന്നു ആ മൊബൈലിനോടാണോ അതോ മൊബൈൽ തന്ന ആളോടാണോ നമുക്കിഷ്ടം മൊബൈൽ തന്ന ആളോടല്ലേ അതോ അതുപോലെ നമുക്ക് വായു നൽകിയ വെള്ളം നൽകിയ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്ന നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പടച്ചവനാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യും കാലും പൊട്ടി ദിനചര്യകൾ പോലും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ പരിചരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരൊക്കെ പോകും എന്നിരുന്നാലും നമ്മെ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം വിചാരിക്കുന്ന മാതാവോ പിതാവോ മകനോ മകളോ ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ഒക്കെ നമ്മളെ പരിചരിച്ചേക്കാം എത്ര കാലം ബാത്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സഹായം വേണം എല്ലാം പരസഹായത്തോടു കൂടി മാത്രം വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവഗണിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നും ആ സന്ദർഭത്തിലും ഒരാൾ നമ്മെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നു അവനാണ് അല്ല അവനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ സർട്ടാവ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ആരാധ്യൻ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള എല്ലാവരെയും പരിചയമുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സർട്ടാവ് അവനാണ് നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പടച്ചവനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ ആ പടച്ചവൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ തെറ്റായ വിഷയങ്ങൾക്ക് തിന്മക്ക് വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചാൽ അത് അനുസരിക്കരുത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുമായി നല്ല നിലക്ക് സഹവസിക്കണം എന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു പിന്നീട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ റിജാൻ അവ്വാമോന അല നിസ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് മാത്രമേ കൃഷിയിടത്തിന്റെ വിലയറിയൂ കൃഷിക്കാരന് കൃഷിയിടം പൊന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിലാണ് അവൻ നോക്കുക ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇസ്ലാം ഒരേ സ്ഥാനമല്ല നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കും പുരുഷന്റെ ശാരീരിക പ്രത്യേകതകളും സ്ത്രീകളുടേതും ഇനി നമ്മൾ മാനസികാരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയാൽ അതിൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്ത സീറ്റുകളിൽ പോലും പുരുഷന്മാരിരിക്കുന്നുണ്ടാകും കാരണം സ്ത്രീകളില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും പ്രകൃത്യാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണാധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കാരണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തതായി പഠിപ്പിച്ചത് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും പുരുഷനെ ഏൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുരുഷന് നിയന്ത്രണാധികാരം നൽകിയത് അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് പകുതിയാ പുരുഷന് ഇരട്ടിയ ഈ അനന്തരാവകാശ സ്വത്ത് കിട്ടുന്ന സ്ത്രീയുടെ മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക ചെലവും പുരുഷനെ വഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് പകുതി പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെയും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം പുരുഷന്റെ മേൽ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് രൂപ അവളുടെ ചെലവിന് പോലും ചോദിക്കാൻ ഭർത്താവിന് പാടില്ല മറിച്ച് മുഴുവൻ ചെലവും 
കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്നത് ഹുദല്ലി നാസ് മാനവർക്കുള്ള മാർഗദർശനമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പരിഭാഷകൾ ലഭ്യമാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും വിശദീകരണമായ പ്രവാചകന്റെ ചെതിയും പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ ആ ഖുർആാനും ഹദീസും ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യം അത് വിശദീകരിച്ച പ്രവാചകനും അത് കേട്ട സ്വഹാപത്തും അതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന രീതിശാസ്ത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദം വൈജ്ഞാനികമായ ഒരു സംവാദവും വിപ്ലവവും ഉണ്ടാകാൻ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ തല്ലാനും വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനും അല്ല ഇതൊന്നും നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്ത്യ രാജ്യം വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശാലമാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ക്രിസ്തു മതത്തെയും സിഖു മതത്തെയും ഒക്കെ ആ ഈ രാജ്യം സ്വീകരിച്ചു ഒരു വിഷയവും ഒരു അസഹിഷ്ണുതയും ഇവിടെ ഇല്ല കാര്യം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ബാധ്യതയാണ് കാരണം അവൻ്റെ സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വർഗമാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിർബന്ധിക്കേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളെ പക്വമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവാനും ആ ഭിന്നിപ്പിലൂടെ ചോരയിട്ട് വീഴ്ത്തി അതിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്വങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെയും ന്യൂനപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെയും അവഗണിക്കുകയും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഋജുവായ മധ്യമ നിലപാടിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹുവത്താല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുവാനും മറിച്ച് വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരമായി നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാർത്ത